perteneciente al cartel de Medellín y temida por el mismo Pablo Escobar. Esta es la historia de cómo la narcotraficante Griselda Blanco consiguió armar uno de los imperios de la cocaína más grandes del mundo. Temida por todos y sin temer a nadie, es una de las formas en las que se podría describir a Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana que al llegar a Estados Unidos se hizo cargo de uno de los imperios de narcotráfico más poderosos de la época. Blanco nació en Cartagena en 1943, dentro de un hogar con situaciones económicas duras que la obligaron a buscar diferentes métodos para salir de la pobreza. La solución no tardó en llegar, pues a los 10 años, tras mudarse a Medellín, inició su vida criminal. La madrina de la cocaína, como también era conocida, decidió secuestrar al hijo de una familia adinerada de la ciudad con el motivo de cobrar un rescate. Lo que no esperaba era que su petición fuera negada. Fue aquí cuando por primera vez quitó una vida humana, pues decidió asesinar al niño de 11 años que tenía bajo su poder. Después de esto, su vida criminal siguió en la capital antioqueña, donde dio los primeros pasos dentro de las temidas instituciones criminales de la época, como lo fue el cartel de Medellín. Además, comenzó su relación con el capo Pablo Escobar. Durante este tiempo, además, comenzó a ganarse su apodo de la viuda negra, pues asesinó a su primer marido para darle paso a Alberto Bravo, quien le abriría aún más las puertas a este mundo que buscaba dominar. En compañía de Bravo, Griselda Blanca creció en el negocio y comenzó a aprender las formas de ser exitosa en el mundo del narcotráfico. Con idea de lo que quería lograr hacer, a los 21 años viajó ilegalmente a Estados Unidos en compañía de su esposo y sus tres hijos. No obstante, los lazos con los capos de Medellín nunca pararon y desde Nueva York comenzó también a vender cocaína que traía directamente desde Colombia para distribuir en Norteamérica. Tras unos años de operaciones, las autoridades estadounidenses comenzaron a seguirle el paso y en 1975 se vio obligada a devolverse a Colombia para evitar ir a la cárcel. En este viaje, Blanco asesinó a su segundo marido por la sospecha que estaría trabajando con sus enemigos. No obstante, al volver a Estados Unidos y radicarse en Miami, el negocio explotó y la madrina de la cocaína comenzó a controlar gran parte del tráfico de estupefacientes entre Nueva York y Miami. Su imperio creció de tal manera que organizaciones rivales le ofrecieron una suma de 15 millones de dólares para que dejara de dirigir su operación. En su tiempo de gloria, donde manejaba una red de miles de traficantes, utilizaba talco de bebé, harina de arepa, maletas de doble fondo y ropa de mujer para transportar la droga. No obstante, como todos los grandes imperios de la droga, Luego de disfrutar de casi dos décadas de dominio, todo llegó a su fin, luego de que Griselda asesinara a su tercer marido, perdiera un hijo a manos del cartel de Medellín y fuera capturada por las autoridades bajo el delito de asesinato. En prisión duró 19 años y al salir volvió a Medellín, donde supuestamente se retiró de su pasada vida criminal. No obstante, en el 2012 fue asesinada en una carnicería de la ciudad de la Terna Primavera. ¿Conocido usted esta historia? Déjenoslo saber en los comentarios y no olvide seguirnos en quienique.com.